Bonito viernes y bienvenidos a un nuevo video de estas series de Navidad que ya nada más nos queda este fin de semana, nos quedan tres videos y lo que les voy a hacer hoy va a ser un video diferente a todos los que he hecho un poquito nada más porque voy a hacer este maquillaje que traigo puesto pero al mismo tiempo voy a estar contestando algunas de las preguntas que me han hecho les pedí que me hicieran preguntas de lo que fuera y eso más que nada lo hice porque quería contarles ¿Qué pasó con Diana? Que ha sido la mayor pregunta que me han hecho. Yo creo que desde hace un año, desde hace mucho tiempo, la veo por todas partes. ¿Dónde está Diana? ¿Cómo está Diana? ¿Qué pasó? Y aquí les voy a contar más de ello, pero también les voy a responder otras preguntas que me estuvieron haciendo. Quise aprovechar este video para contarles más de mí, contarles cosas que a veces no pueden ver porque hablamos de maquillaje y no hablamos mucho de otras cosas. Al igual que este fin de semana, estos tres videos van a ser distintos, van a ser videos un poco más personal. Sí van a incluir maquillaje, pero no al 100% y espero que les gusten. No olviden decirme en los comentarios qué les pareció este video y también si tienen algo alguna otra pregunta, cualquier pregunta que me quieran hacer, lo pueden hacer aquí abajo y, y ahora sí, vamos a empezar con este maquillaje que hice y también a contestar las preguntas voy a empezar contestando las preguntas y aplicando este primer de la marca Smashbox este primer me ha estado gustando muchísimo y la primera pregunta que tengo aquí es ¿cuál es tu labial favorito que no puedes dejar de usar? no importa si es mate o cremoso ese que te sirve siempre y esta pregunta es de mel bajo res voy a poner su usuario voy a estar poniendo los usuarios aquí abajo el labial mate tengo un labial específico que siempre cargo conmigo en mi bolsita para ir a la escuela y ese es de la marca Colourpop, son sus labiales Blurred Lip, ese es en el tono Candy Floss, voy a poner una foto de él por aquí porque no lo traigo ahorita conmigo y ese labial me encanta, es una de mis fórmulas favoritas es súper fácil de poner y ese siempre me queda con cualquier cosa. Me encanta ese labial. Si pueden probar esos labiales, se los súper recomiendo. Lo siguiente que voy a aplicar es esta base de la marca Too Faced Peach Perfect. Y vamos a ver cuál es la siguiente pregunta. Y la pregunta dice, ¿tienes novio, pareja, amante? Y si sí, tengo novio, tal vez... Bueno, más bien, lo van a ver en el video de mañana porque voy a subir un vlog como de mi vida en una semana y no sé cómo va a salir, apenas lo estoy editando, hay cosas que no me están gustando, otras que sí, pero de todas maneras lo voy a subir, creo que va a ser como mi primera vez que hago un blog y ahí lo van a poder ver, su nombre es Gerardo y él es mi novio, ahí van a poder estar viendo de él y otras cosas que pasan en mi vida, más bien que ha estado pasando en mi vida durante esta semana. Y la siguiente pregunta es de... CR Elvira Cano o Cre Elvira Cano. Esta pregunta dice, ¿qué bloggers, bloggers con B o bloggers con V sigues? Ok, hay muchos videos que veo en YouTube y muchos bloggers que sigo. Me encanta ver videos de YouTube, soy súper fan de los videos. Me encanta estar viendo los canales de Fleur de Force. Es una youtuber eh, de, Euro de Europa, ella está en Inglaterra, bueno, no en Inglaterra, no sé exactamente en qué parte de Europa vive, pero sé que tiene un departamento ahí y está embarazada, me encanta ver sus videos, en verdad, es una de mis favoritas, también me encanta ver a Bella Fiori, a youtubers de México, me gusta ver mucho a Ruboradero, Ale, me encantan sus videos, soy súper fan de sus videos y también a Evelyn Mar, también me encanta ver sus videos más eh, cuando cuenta todas las historias, he estado en una racha de ver videos de historias, de misterio, no tanto de maquillaje, he estado viendo muchos de esos videos. Esa es una de las preguntas que más me hicieron y de una vez voy a mezclarla, voy a juntar como dos, me preguntaron que si mi nombre real es Cindy y sí, mi nombre real es Cindy, a veces piensan que me llamo Cynthia Estoy aplicando el corrector Urban Decay, Naked Skin, antes de que se me olvide decirles también. A veces piensan eh, que mi nombre es Cynthia, pero no, en realidad sí es Cindy. Y la otra pregunta es ¿cuántos años tengo? Tengo 28 años, los cumplí en octubre. Y junto con esa pregunta, me voy súper loca con un ojo bien terminado y el otro no, me preguntaban también que qué estudié o qué estoy estudiando. Estudié Ingeniería en Diseño Gráfico Digital 
es como una mezcla entre el diseño gráfico normal, pero mezclando la parte de ingeniería, sí tuve que ver cálculo, matemáticas, muchísimas cosas de programación y también mezclando lo que es el diseño más en el área digital. Me encantó mi carrera, me gustó muchísimo estudiar eso. Creo que no hay muchas carreras como esas que mezclen como creatividad, pero también la parte de ingeniería. Esta es una fusión, una mezcla entre las dos. A mí me encantó. En verdad me gustó mucho estudiar eso y estudié aquí en Tijuana, aquí es donde tienen la carrera, en CETIS Universidad. También me encantó la escuela, que todavía sigo estudiando en esa escuela. Eso me lleva a la siguiente pregunta, que es ¿qué estoy estudiando ahorita? Ahorita estoy estudiando una maestría en Mercadotecnia. La empecé hace un año, ex, bueno, no exactamente, la empecé en octubre del 2016. Ya llevo un año en la maestría. Más que enseñarte cosas prácticas como teóricas, más que las cosas teóricas son más cosas de experiencias en la vida, en el trabajo, eso me encanta, me está gustando muchísimo estudiarla, estoy amando cada instante de la maestría, ahorita estoy de vacaciones, por eso les puedo hacer estos videos y vuelvo a entrar a principios de enero y ya se me estaba olvidando maquillarme, solo les estaba contando bien a gusto sin maquillarme, ¿en dónde compras tu maquillaje? Compro mi maquillaje en muchas tiendas distintas como en Sephora, Estados Unidos, Sephora México también, pero en línea, Ulta, me encanta Ulta. Si tuviera que escoger una tienda para comprar mi maquillaje, definitivamente sería Ulta. Amo su sistema que tienen de puntos. Siempre voy a Ulta en las Américas, en Estados Unidos, por si alguna de ustedes me ha visto ahí. Ya me he encontrado a varias personas ahí que me dicen que ven los videos y eso me hace súper feliz en todo el mundo. Alegran mi día como no tienen idea. Y también compro mi maquillaje en DAC, ahí es donde voy a comprar maquillaje económico, también lo he llegado a comprar en Walmart. Si fueras un labial, ¿cuál serías? <risa> Creo que en cuanto empecé a leer la pregunta, se me vino uno a la mente y voy a decir ese. Definitivamente creo que sería Gingerbread Man de Too Faced, nada más porque huele a jengibre súper rico y me encanta el color. Ese labial sí siento que me lo podría comer, por eso sería ese labial Gingerbread. Voy a utilizar mi lápiz Maybelline Brow Precise, este es Micro Brow creo, es en el tono Dark Brown, es mi lápiz favorito para la ceja. A mí me gustaría saber cómo iniciaste tu tienda en línea, es difícil. Hay varias preguntas que alcancé a ver que eran relacionadas a Hola Bonita y cómo inicié la tienda en línea fue más que nada porque gracias a ustedes, primero ese fue el punto número uno por el que lo inicié, porque muchísimos de ustedes en los comentarios cuando veían los productos que sacábamos Diana y yo en los videos siempre nos decían dónde los compran, cómo los puedo conseguir, no hay muchos de esos productos en México y así fue como dije, ¿por qué no hacemos una tienda en línea? Podemos intentarlo, probarlo, a ver qué pasa y lo intentamos y funcionó hasta ahorita, ha estado funcionando no les voy a decir que es súper fácil y si sí, todo sale perfecto, no hay muchas cosas que yo no tenía idea que iban a pasar. Antes de seguir estaba marcando mi ceja nada más con este lápiz, a veces nada más marco como la forma antes de empezarla a llenar con el otro lápiz Maybelline. Y lo que les estaba diciendo es que ha pasado de todo en la tienda y me encanta cada segundo que paso haciendo algo relacionado con la tienda, en verdad me encanta. Es una de mis cosas favoritas, estar haciendo videos y también estar preparando paquetes, estar viendo todo lo de la logística y todo lo que tiene que ver relacionado a la página web, que pasan un millón de cosas, sí, pero disfruto cada una de esas cosas, ya sean malas o sean buenas, no importa eh, si es algo malo, yo sé que siempre tiene una solución, no todo está perdido y por eso intentamos hacer también como un buen servicio al cliente y si alguna de ustedes ha tenido algún problema con Hola Bonita puede compartir su experiencia si quieren aquí en los comentarios siempre intentamos arreglar cualquier cosa que salga mal porque también los accidentes pasan tanto pasan accidentes como pasan imprevistos por parte de la paquetería por parte de nosotros y en todas partes todo eso puede ocasionar que algo en toda la logística salga mal y por eso intentamos hacer esa diferencia de un buen servicio al cliente, pero me encanta, cada parte de ella me encanta. ¿Cuál fue tu primer maquillaje que tuviste? 
No recuerdo exactamente cuál fue mi primer maquillaje. Tal vez si tuviera que escoger como alguno que recuerdo, alguno que venga a mi memoria por primera vez, sería un lip gloss y también un tubito de rímel transparente. Creo que esas fueron de las primeras cosas que tuve de maquillaje. Mi mamá y mi papá no eran muy amantes del maquillaje ni muy fans de que me empezara a maquillar eh, a corta edad. Creo que la primera vez que utilicé como un maquillaje que no fuera transparente fue como a los 18 años. Yo quería empezar como desde los 15. Me acuerdo que en mis 15 años fue como la primera vez que me dejaron maquillarme porque en realidad no fue maquillarme una tía me ayudó me puso un poquito de rímel me puso lip gloss y creo que rubor y eso fue todo el maquillaje que utilicé en mis 15 años formalmente empecé a los 18 entonces yo creo que uno de esos dos productos fue de los primeros que tuve voy a hacer las sombras y voy a estar utilizando una nueva paleta que nada más he utilizado una vez esta paleta es de la marca Colourpop y es la paleta con Kathleen Light se llama Dream Street estos son los tonos, ahorita voy a ver qué utilizo no estoy muy segura, pero a ver qué sale en lo que hago las sombras como sé que estas sí me llevan más tiempo, voy a contestar la mayor pregunta que me hicieron todos ustedes, que es ¿dónde está Diana? ¿qué pasó con Diana? ¿qué ha sido de ella? y tal vez muchos no saben porque muchas personas me decían como ¿qué le pasó a la otra niña que estaba contigo? ¿qué le pasó a tu colega? ¿qué le pasó a tu amiga? Diana hacía videos conmigo antes, pueden ver los videos súper viejitos, Diana aparecía conmigo y Diana es mi hermana, no es, bueno, sí es mi amiga, pero es mi hermana, somos, también nos preguntaban mucho que si en verdad somos hermanas porque no nos parecemos nada y sí, sí somos hermanas de verdad. Voy a regresar un poquito atrás a contarles lo que tal vez muchos ya saben, pero aún así lo voy a repetir, eh, Diana se fue a Chile de intercambio como hace un año, se fue durante seis meses y regresó súper feliz, le encantó estar en Chile. Cuando Diana regresó de Chile, estaba en un punto en su vida donde no estaba segura qué quería hacer. Obviamente quería terminar la escuela, todavía no ha terminado la escuela y sigue terminando la escuela, pero también llega un punto donde no está seguro que, a qué me quiero dedicar, qué quiero hacer cuando salga de la escuela. Y mientras está en la escuela, tuvo que hacer eh, servicio profesional muchas escuelas lo piden servicio profesional y prácticas eh, profesionales ella escogió como servicio profesional hacer servicio comunitario y está haciendo una labor con niños ella está en una organización que se llama soñar despierto y también es otra de las cosas que puedo ver que le encanta hacer yo creo que aquí es donde está descubriendo su vocación y lo que le gusta hacer en verdad. Y YouTube ahorita no es una de sus prioridades, por eso no ha regresado. Sí me pregunta que cómo va todo y que si preguntan por ella. Y obviamente le digo que sí, que casi todos los días sale un comentario en algún video diciendo que qué pasó con Diana. Y básicamente para no hacerles o darles un resumen... Está descubriendo lo que quiere y en este momento YouTube no es lo que quiere. Espero que en algún futuro Diana pueda regresar a hacer videos, aunque sea hacer un video conmigo también, pero por el momento no va a regresar. Y sí la extraño y yo sé que muchos de ustedes me dicen que no es lo mismo, que hacíamos buena pareja y yo sé porque Diana es como un poquito lo contrario a mí, entonces sí hacemos buena pareja cuando estábamos en los videos, incluso nos llevamos muy bien, la veo todos los días, vive conmigo y estoy muy feliz por lo que está haciendo y todo lo que le gusta hacer, yo respeto totalmente su decisión de no estar ahorita haciendo videos, tal vez en un futuro espero que regrese, aunque sea hacer un video, un video no sé, unos dos tal vez, pero ya veremos a ver qué dice. Y también esa fue la razón principal porque quería hacer este video de preguntas y respuestas. Quería contarles cómo está Diana, en dónde está, qué pasó con ella. Y está perfectamente, eso sí, está muy muy bien y muy feliz también. Y voy a seguir con las preguntas mientras termino este ojo. Yo quiero saber qué primer de bajo costo me recomiendas. Tengo un primer que casi nunca utilizo cuando les grabo videos, pero es como mi primer low cost que me funciona perfectamente. No suelo utilizar muchos primers que son para 
eh, disminuir la grasa o los poros más que el de Smashbox que les enseñé porque mi piel es más seca que grasa ahorita y estoy utilizando uno de la marca Lure que es su primer, creo que es de vitamina E no recuerdo cómo se llama pero es uno que viene era el que viene en el empaque negro o blanco no estoy segura cuál es voy a poner una foto de él por aquí también porque no recuerdo su nombre cuéntanos la historia de tu tienda cómo es que hacen para comprar los productos si van a meter más y si pueden agregar productos que la gente les pida. Sí, ok. Muchas personas nos envían correos y dicen eh, me gustaría comprar este producto que no encuentro en ninguna parte pero no veo que lo tengan en su tienda. Intentamos hacer lo posible por conseguir el producto que nos piden y nada más les mandamos la cotización de cuánto costaría traerlo aquí a Tijuana y luego enviarlo y ya nos dicen, sí, perfecto, lo quiero y conseguimos los productos. Si hacemos como pedidos de productos que no vean en la tienda, eso sí lo hacemos. Y para comprar los productos, lo que hacemos es que busco la mejor como tienda para comprarlos o las mejores ofertas. Siempre estoy buscando ofertas, como no tienen idea, me la paso en internet gran parte de mi tiempo pero es como algo planeado eh, algo que yo digo que tengo que hacer es buscar ofertas para poder mantener como precios competitivos, igualarlos de Sephora y de otras tiendas, de otras marcas y que los productos traerlos aquí a Tijuana es, no es nada más traerlos es todo un proceso como de que se tienen que importar porque son productos que vienen de Estados Unidos entonces eso aumenta el costo y poder bajar esos costos significa que tengo que buscar muchas ofertas para poder tener un precio competitivo entonces busco los productos en Estados Unidos busco descuentos y después los compro y así poder mantener precios competitivos y que no se suba mucho el costo para tenerlos aquí en Tijuana y poderlos enviar a cualquier parte de México. Tuve que hacer este otro ojo sin hablar porque si no, este video va a ser mil horas largo y voy a seguir con las preguntas en lo que pongo mi rímel que me estuvieron poniendo muchos en Instagram esta pregunta también aquí en YouTube que era... ¿Cuál ha sido el mayor problema que he tenido con Hola Bonita? Definitivamente uno de ellos al principio era aduana, era estar viendo cómo trabajan en aduana, cómo se hacen las cosas, porque uno llega y así como, ah, quiero enviar esto, y aduana te dice, espérate, así no se hace, no nomás llegas y envías las cosas. Eh, al principio se fue descubrir cómo se hacen las cosas bien, y otro de los problemas yo creo eh, que he tenido es que muchas veces algunas de las personas que intentan comprar en la tienda o más bien que compran en la tienda se aprovechan, intentan sacar ventaja de lo que están haciendo. Para darles un ejemplo les voy a contar algo que pasó recientemente. Esto pasó hace como dos semanas yo creo. Una persona, hay pagos en Oxxo en la tienda, entonces tú vas y pagas en Oxxo, nos envías la foto de tu recibo Nada más lo verificamos de que haya sido completado el pago correctamente y listo. Pero una persona eh, nos envió un recibo de pago en Oxxo falso. Esta persona ya había comprado antes en la tienda y había comprado bien, todo normal, con pago en Oxxo. Entonces ya tenía ese recibo con los datos de la tienda y los que aparecen en el recibo en Oxxo. Y realizó otra compra una semana después, envió el recibo. Siempre revisamos los recibos junto con lo que nos dice el banco. Entonces el banco decía, no, este pago no fue realizado, no tenemos regi ningún registro de este pago. Y yo dije, voy a dejar pasar algunas horas porque a veces no se reflejan al instante. Casi siempre son pagos que se reflejan al instante, pero puede ser. Y entre más pasaba el tiempo... Me puse a revisar el recibo y de hecho mi mamá también me ayudó. Mi mamá es una gran ayuda, como no tienen idea, y un gran apoyo para mí en cuanto a todo lo de la tienda. Siempre que tengo duda voy con ella, ella me ayuda infinitamente. Eh, ella me ayudó, ella también revisó el recibo, lo estaba viendo. 
Y me dijo, hay algo raro aquí. Como que mi mamá ya, ya sospechaba. Lo vimos y nos dimos cuenta de que la hora de ese recibo y la hora del otro recibo eran las mismas, al igual que la fecha. Todo coincidía excepto el precio de lo que pagó y el total y el total con la comisión de Oxxo. Era, eso eran los únicos cambios. Y entre más le hice como zoom, así hacer que todo el recibo me di cuenta de que estaba photoshopeado, literal photoshopeado y pues <risa> intentaron como comprar algo con un recibo falso esas son como historias que pasan son de las cosas que más me impresionan nunca me lo imaginé, fue la primera vez que pasaba nunca me lo imaginé y cosas como esas son con las que te encuentras todos los días no paso a mayores pero si ustedes tienen una tienda en línea y tienen como pagos en Oxxo, revisen muy bien eso, revisen los recibos, coméntenlo con el banco, eh, tengan nada más cuidado con eso porque yo creo que a cualquiera le puede pasar que ve el recibo, no revisa con el banco y parece un recibo de verdad, envía el producto y nunca les pagaron ese producto. Voy a aplicar rubor y bronceador y voy a estar utilizando mi bronceador Marc Jacobs, este es el bronceador Tantastic que me encanta, es mi bronceador favorito. Y también voy a estar aplicando rubor con mi paleta Tarte. Estas se las he enseñado sin parar en estos videos, pero en verdad me gusta muchísimo. Y voy a pasar a la siguiente pregunta. Y dice, además del maquillaje, ¿cuáles son su, tus otros grandes gustos? Café, viajes, bolsas. Los perritos. <ríe> Los perritos son uno de mis grandes gustos. Me encantan. Soy una persona amante de los perros totalmente. Y en cuanto a las demás cosas, no tomo café, eh, no tomo leche. Bueno, ya lo van a ver en el blog que les voy a subir ahí, les cuento un poquito de eso. Pero los tés, me gustan mucho los tés, eso sí. Eh, también me encantan las bolsas. No tengo muchas, pero me gustan, me gustan mucho las bolsas y después les quiero hacer un video de qué hay en mi bolsa porque les hice un video de qué hay en mi bolsa versión labiales les enseñé todos mis labiales pero no les enseñé todas las cosas que traigo en mi bolsa ni que cargo todos los días que son bastantes voy a probar un labial líquido ya estamos por terminar y voy a probar un labial líquido nuevo eh, nunca he probado estos labiales de la marca Anastasia, hace mucho les enseñé en Instagram que había comprado un set de labiales, pero ese set lo terminé regalando, se lo regalé a una prima y me quedé sin probarlos, pero está bien, ella siempre había querido unos y me compré uno el otro día en TJ Maxx, no van a creer cuánto me costó, me costó 6 dólares también, siempre estoy buscando ofertas, por eso sigo al grupo Cazadoras de Maquillaje en México, me gusta buscar ofertas, es otra de las cosas que también me gusta hacer y este es en el tono BAMP, no sé si va a ir mucho con los ojos pero ah, lo quiero probar, quiero ver cómo está esta fórmula este es el look terminado y el labial, no sé cómo me va a ir con esta fórmula, apenas es la primera vez que lo pruebo y voy a contestar las últimas preguntas que veo aquí, es... Más de dónde está Diana. Eh, ¿No has pensado hacer algún video de un día con Cindy? Sí, he pensado hacerlo muchísimas veces porque me gustaría en algún futuro hacer vlogs como de lo que hago en un día. Aunque no es muy emocionante, a mí se me hace que no es muy emocionante y no sé si alguien lo quisiera ver, pero también para probarlo. Y como quise hacer este último fin de semana un poco más personal y que vieran otra cosa fuera del maquillaje... Estuve grabando un blog de videos durante una semana, lo que hice en mi vida durante una semana o la última semana antes de Navidad. Y eso va a ser lo que van a ver mañana. Espero que les guste y espero que no esté muy raro como algunas de las cosas que les voy a enseñar, pero es lo que hago. Y ahora sí, esas fueron todas las preguntas. Espero que les haya gustado este video. Yo sé que es algo diferente a lo que suelo hacer o cosas de maquillaje, aunque me pudieron ver maquillarme un poquito. Antes de irme y antes de que se me pase, también siempre se me quiere olvidar, les voy a enseñar el esmalte del día de hoy, que es viernes. Voy a ir por mi cajita de esmaltes porque no la tengo conmigo. Este es el empaque, día número 22, y esta es la frase. Sigue tu curiosidad, definitivamente eso es algo 
que he hecho muchas veces. Este, este esmalte es uno mate, no es mate, pero no tiene glitter ni estronazol. Hace mucho que no tocaba un esmalte como este. Y este se llama Roll Up, Roll Up. Y ahora sí, eso fue todo por este video. Muchísimas gracias por verlo. Y muchísimas gracias si todavía siguen aquí después de este tiempo. Yo sé que va a durar mucho. Si siguen aquí todavía, comenten aquí abajo con un corazón. Cualquiera pongan puros emojis o cualquier emoji que quieran. Tengo curiosidad de saber quién se queda como hasta el final de los videos muchas gracias por ver este video en verdad, no olviden darle like si les gustó, también suscribirse al canal si aún no están suscritos y nos vemos mañana en el próximo video